。一晃来，厄瓜多尔已经两年了，两年时间说长不长，说短不短。今天我们就来聊聊这两年我看到的厄瓜多尔。欢迎收看本期的葫芦娃 TV。这期视频教大家在海外生活下去，全程干货。想要到海外生活的人，一定要看到最后。如果你已经成功离境到达海外，第一时间就要面临如何生活下去。经过两年的摸底和排查，大致有以下几种途径可以在厄瓜多尔生存。第一，厄瓜多尔拥有全球最高的利息，其中目前来看 h y p 年利息 8% c p n 警察信用社年利息 9% 如果现在厄瓜多尔生存下来，绝大多数会选择存款，按照每家每月需要 1,000 美金来算， 1 0 0 0美金这个标准在厄瓜多尔已经算高收入阶层了哈。其中房租一般在400以下。吃饭五百左右，吃的还不错。网费、水电费一百美金就够了。在这种情况下，如果按照这个标准，要存入银行十三万三千美金到十五万美金之间就可以。而且金额越大，存储时间越长，利率也会越高。这也有助于刚刚到厄瓜多尔初期、对厄瓜多尔经济和环境不熟悉、投资有可能失误甚至被骗的最佳选择。至少存入银行的两年内，生活有了保障，可以平稳过渡，锻炼技能，学习语言。如果是单身青年，或者是家庭人数比较少，存款金额需要的更少。上面是生存模式里面的最大值。第二种就是在厄瓜多尔开一个餐饮门店，投资可高可低，可以快速收回成本，养活一家人没有问题。我周文的人直接用买店的话，费用最便宜的只要几千美金，成本很低。虽然收入不可能让你发家致富，但是养家糊口，并在海外不投靠任何人的方式生存下来，还是绰绰有余的。不要忘了，中国人勤劳，周六周日都在加班，所以收入不会太差。另外，中国的饮食文化也比较发达，对于口味相对单一的拉丁美洲来说，是一个新兴的领域。关于餐饮行业，我会在后期单独出一期视频。这期视频简单透露一下，日本餐和韩国餐很受欢迎。后面我会详细讲讲我了解的餐饮行业。第三种就是在厄瓜多尔从事中国食品，中国食品是很多海外华人、海外游子的寄托。说实在的，在海外长期生存的中国人，毕竟已经吃了几十年的中国食品，从味蕾到习惯已经完全中餐化，甚至小吃方面也是如此。无论是酸甜的话梅干、梅菜笋丝、榨菜、方便面、螺蛳粉还是冷面，或者是最近新兴的一些。小吃加上原生的淀粉肠，都会让很多中国人怀念那种极致的添加剂的味道。另外就是中国的调料、酱油、十三香等，在厄瓜多尔开设中国食品店也是一个不错的选择。一是很多当地人开始喜欢中国的小吃，尤其是方便面。这个到后期我也会单独出一期视频，讲讲在厄瓜多尔开设中国食品店所需要的法律问题和面临的风险。这里只是一个参考。另外，大量去美国的人也会经停厄瓜多尔，在这里一待就是几个月，所以中国食品还是有一定潜力的，符合我们在厄瓜多尔生存下来的方式。每个月一千以上的利润，基本能满足你在厄瓜多尔的基本需求。第四种就是开一个中国百货店，中国是世界上最大的工厂，说是世界工厂绝不为过。另外，中国商品因为廉价，也深受世界各国人民喜爱。甚至是一些穷国的刚需，如果钱少，可以少量进货，但是最好要在国内有经验，利用你会中文和中国商品更新换代比较快、信息流通发达的优势，好好把握机会。对于上千种品类，总有你可以发掘的部分。但是目前在厄瓜多尔的百货都是以批发为主，投资较大，但是利润丰厚。对于一些有资本的人来讲，可以优先考虑。第五种，在国企打工，或者是与国企合作，大量的国有企业来到厄瓜多尔进行开发。如果搭上国企的风，也是很便利的。毕竟我国不差钱，在海外主要是要面子，至于赚不赚钱都是次要的。再加上中国企业在海外投资也是有一定的收益，这些收益让和国企合作的海外华人以及和海外华人的就业机会都有一定的优势。进入国企有两种方式，一种是在国内选好住厄瓜多尔的中国企业，有西班牙语经验最好，没有也行
。厨师就是一类不需要西班牙语的必备人群。另一种就是来到厄瓜多尔以后投递简历，毕竟厄瓜多尔不大，很容易拿到敲门砖，尤其是已经入籍厄瓜多尔的人。招聘你也算是给厄瓜多尔促进就业。可以选择尝试进入国企，工资一般在 1,500 美金左右。如果会西班牙语，工资会更高。第六种就是做厄瓜多尔签证，这也是一项业务。厄瓜多尔签证的教程，从我自己 DIY 办理以后，就放到了网上，让咱们频道的小伙伴可以自己 DIY。但是有很多人真的不差钱，另外也许没时间，我自己就在做收费办理，为国人办理厄瓜多尔签证。这样我可以帮助更多想出国的人出国，也算是美事一件。另外，也可以有一个收入，虽然不是很稳定，但是对于刚来，尤其是突然就来的国人，有一个短期的过渡还是好的。我在这里把这个经验放到视频里面，毕竟不是所有人都会找我办理。本频道的影响力毕竟不大，很多人想找人办理，也没有人能帮忙。虽然同行是冤家。但是能多帮助国内网友逃出苦海，有时候比赚钱更重要、更快乐。既然摆脱了国内的恐惧，就应该将善意传播下去。另外，在这里我要提醒大家，办理签证业务是要有一定西域要求的，另外一定要有责任心。帮助国内的朋友办理好，不要辜负人家的信任。如果你不负责任，就不要赚这个钱，恶心。第七是找个中国人的店面打工。说实在的，海外华人打工，也就是在自己同胞的店面，工资才高一些。但是总发生同胞之间互相诋毁、互相欺骗、偷窃等行为，这个确有发生。所以希望华人同胞对自己人稍微手下留情。祖国烂透了才来到海外，海外环境如果再被我们破坏掉，那我们何去何从呢？去火星吗？以上就是我总结的刚到厄瓜多尔的华人临时抱佛脚的生存指南。这些点子未必适合你，做不来不要强求，只要站稳脚跟，总能发现商机。另外，很多华人对厄瓜多尔都是拿到永居后回国，或者是加入厄瓜多尔国籍以后去其他国家。本教程只适合真正准备落户厄瓜多尔的华人，前期的一个过渡，毕竟生存下来很难。有了生存经验以后，就可以驰骋整个南美。发家致富的事情我还做不到。等我发财了，一定告诉你们。谢谢收看本期的葫芦娃 TV， 喜欢我的频道记得点赞、订阅，并点击旁边的小铃铛。有什么建议或意见，欢迎在下方评论。谢谢，我们下期再见。